，睡不着，就想过来看一下这么晚，还能有什么人啥的。我也是打算睡觉了，然后直接就，呃，直接套了个衣服就过来了。我今天就做了一个刮痧，感觉刮痧真的是很神奇。这是我这呃第二次做刮痧，第一次做刮痧的时候感觉好疼，但是当时做的时候就觉得，我这么疼怎么有人会喜欢做刮痧呢？然后，因为我我那几天是有应酬嘛，当时。我我一喝完酒之后鼻子就会红，刮痧之后的一个非常神奇的效果就是鼻子不红，对气色会好很多，然后变得很轻松，所以我这个我前两天不是感觉挺上火的，然后我今天就又去刮了个痧，我感觉好爽。对啊，背上都特别红。所谓的出痧，全都是那种紫红色的。嗯，我现在在一个历史非常悠久的一个城市，你们可以猜一下。就这个城市的历史非常悠久，然后有全中国，呃，最传统的美食。我为什么会会会想到西安呢<咳>？有中国最传统的美食，然后也有中国最传统的功夫。大多数人还是能能猜对的。对，我现在在佛山，也在河南。佛山，我觉得佛山的美食的确是很厉害的，顺德。然后它好多东西，我感觉都是。好多东西都是没吃过的，他们都是民间自创，感觉。吃的怪啊，好吃的东西肯定，好吃的东西肯定，就都吃的惯。我们丽，呃，过年的时候上吗？吃的肯定好，看脸就知道了。嗯、上的话就是在 B 站上。嗯，呃，一直不是，一直都是在 B 站上。偶偶遇可以啊。偶遇着就偶遇着的话就
，现在胖了几十斤，穿不下了。那可以买别的呀。十二点，现在也是上线的人还是挺多的。那真的不用说颜值的事情了，觉得我感觉自己真的是挺难看的。我本来是打算酝酿酝酿就睡觉了，但是我哎想我想本来想用我的信号尝试直播，但是我的信号播不了，就是他每一个号只能验证一个身份证。助消重养，怎么养啊？这是东西。嗯，我们这个小奴隶是，呃，过年的时候大概就会上。啊，我这旁边是都是鱼缸，没有谁在嘘嘘。二哥没有推特，主要是不知道从哪儿去弄 VPN。过年可以看春节联欢晚会吗？我有两集，我就两集对。其实我的镜头不多，就两集。每个人都是两集吧。我这个号现在就交作业，交作业，真的就交作业，试一下吧，试一下，连发十个作业之后，看有没有可能解封什么的。如果要是没有的话，就没办法。我过年的时候不在佛山，过年的时候，今年的过年会在曼谷。为什么要跟？哎，就是不知道这个号怎么了，就就我现在好多，我现在这个号好多功能都用不了，什么，嗯。显示的此内容暂时不适合推荐，然后搜也搜不到我，就可能直播的时候是是是正常的吧，平时都不是正常在第二集出现，哎，这是能说的吗？这个可能是不是能说的
。对我就是在最前面和中间的位置会会出现，大概，啊最前面和中间和最后的一个镜头吧，我猜是这样的。创优质群，这个优质的定义是什么？交罚款都不知道往哪交，好吧？宣传片和红人那个。我是东北人，我最近真的直播的，呃，直播的场子挺多的。我这号封了之后，到现在已经播了五次、六次了，然后发了九个作品。谁知道为啥呀？这个真的是不知道为啥。身边也有两个朋友也是这种情况，就也不知道为啥。就说你违规了，你也不知道怎么违规了，申诉打电话没用。如果一定要深究的话，可能是发了跟别人一样的视频吧。啊，是，那确实是发了，宣传了一个小茉莉，跟图图发了一样的视频，但是已经是上上个月二十六号发的，啊，到现在，哎呀，都快一个月了，一点动静都没有，那可能就是，可能就是解不开了。前几天的时候，天天都在打电话嘛，会给客服打电话，嗯、呃，但是人家就说我们是有规章制度的，图图搜不到呀，还有我们剧组那个小嫖客也搜不到，就我们三个都是同一个。下场<笑>啊！网易云是有歌单的，你可以去听一下。不过你听的话，可能会觉得挺吵的。我听的音乐都是比较、比较、比较吵的。哎，今天有故事吗？昨天在大街上站了一个小时，至于吗？<笑>故事这个东西随时都能讲吗昨天讲了一些，讲了一些我的故事，讲了一些我自己的经历，经历过的一些小故事。每一段其实都还能继续刻画
啊，今年年头开始盗用原创，抓很严。我我我这是去年年底十二月二十六号的时候发的，算起来马上就马上就快一个月了。真的是挺严的啊！我之前都没有发过一样的，但是这次我也没觉得会这么严，所以直接就直接给卡死了。这个、游戏，我我平时我也不怎么玩游戏，玩游戏就每天能玩个两局吧。今天没有讲故事，今天。我觉得这个绿箭挺好玩的，看一下。它这种料理的滤镜是是为了吃播准备的吗？这个料理。嗯、这个料理的滤镜是看起来会很好吃，是吗？看起来，曲奇。行，这个微醺，这个看起来像个鬼。我是自己住，要打听这么多的隐私干嘛呀？不要打听隐私。呃、uh, ，U M 工作室是做服装的，呃、uh, ，算是我目前的一个主业，主业，就是做服装的，做男装。之前有段时间我们女装也做。
，幺零工作室有过一段时间的实体店，后来因为这个情况呢，就没有做实体店，没用。有缘的人总会相聚，对啊。什么时候直播带货？我肯定会通过这个，呃，今年本来想通过这个账号去多多宣传一下永安工作室的产品，但是现在就是遇到了一个困难嘛，就是这个号被封了，就<咳>所以希望的这个月能解开吧。如果解不开的话也，也也没办法。我就感觉真的是挺倒霉的，真的。想刚想，嗯、呃，做一些宣传的事情，然后就疯了。换不了号呀！我我刚才本来就是想试用小号。播一下，就说小号，他每个人是一个身份证，只能有一个号，就直播的时候只能是一个人一个号。如果要用那个号播的话，这个就得注销掉。所以说，这不是把这个卡死了吗？是不是应该找点什么别的去测一测运气什么？尤其还是在去佛山的话，寺庙还特别多。可以关注啊，我这儿你随便关注。还有，其实一直都是挺挺纠结，到底发什么样的视频呢？因为有的时候发现精心制作的，然后。就是花好几天去做一个视频，结果可能并不是说并不是大家想看的，还不如说随手随手拍的那种T K 连线功能有吧？应该是有。我们现在已经没有芝麻三了，芝麻三结束，芝麻已经结束。结束。他也在直播。有我，呃，养了三缸鱼，三缸，有一缸刺雕，一缸龙鱼，还有一缸虾，一缸小龙虾。
，养殖养殖专业的就厉害了。的养殖的都是，什么一些鱼啊什么的，你应该都很懂吧？你就播一会儿我就下了<咳>，没有什么特定的时间，我来看一下。芝麻上穿了哪个衬衫呀？芝麻上面穿了好几个衬衫，但是都是我们自己做的，我们绝大部分都是自己做的。没有流水声的话，这些鱼不就死了吗？蓝色条子的，我们现在有。精英锅具器，那我看看，到时候再买一个吧。其实声音挺小的，可能你们，呃，平时也没有什么声。你就是在直播里面的话，你会感觉声音好像挺大的，其实没什么声。我要做小鱼缸，所以它是顶绿。对，我觉得这个水滴声也是挺好听的。睡觉的时候，它能起到一个催眠的作用。呃现在衣服好卖，这个时这个时间段不好卖。大家做服装，做服装是有几个是有个淡旺季的，他一年只有四个，呃，这只有两个旺季。想做服装当副业，你想当副业的话，我劝你还是不要做了。这个服装这个东西，当主业的话都很难那个什么，因为服装这个事情已经非常卷。它都已经不是红海那么简单的事情了。这个赛道已经布满了车，这个赛道已经布满了人，都已经。杀红眼！之前养罗非。啊，罗我看错了，罗汉鱼，我以为你养罗非鱼。你说罗非鱼这种鱼长得非常快，一年就能长这么大，<笑>养大了之后可以直接吃了。嗯、太难了，怎么扩大收入来源？可以看一看那些商业大佬怎么讲的。反正现在时代在变嘛，现在时代在变，嗯、呃，跟以前已经不一样了。
。小龙虾哦，这个东西挺难养的，而且我觉得小龙虾真的没有天敌。我我这一缸里边的小，里边的草都被都被那些龙虾给剪断了，然后它还吃鱼。我我这个缸里面原来有一些小鱼，都被这些龙虾给干死了，他们之间还打仗。是有打算的，但是我的打算，嗯，不会说出来，就是先做呗，先先自己做呗。嗯、申请了粉丝群过后就会那个同意。本来我粉丝群里的年轻人比较多，就是可能小孩子吧。嗯，比较有活力哎，二叔还是希望能够给这些小朋友们带来一些正能量。你认识我的时候，你才十八九，然后你现在已经快奔四了。你的意思我已经五十了是吗？还是我们不在一个时间维度？你看我的那个视频哭的点是什么呢？就是你觉得感动的点是什么？就是你们看到我的那个，呃，哭的那个视频是会尴尬，还是会会真的感同身受的那种？我做服装做好多年了。但是我自己，我自己看的时候就会觉得挺尴尬的，所以我不止一次的把那个视频引掉，引了好几次，就是自己会有好尴尬。现在还会期待爱情吗？那肯定会啊，这个。觉得人不会失去这种对对对爱情的憧憬吧，只是他会，呃，沉淀自己，让自己变得更好，然后再去再去追求爱情。
可以发作品，艾特小号，后期注销，就是说明小号转过去就好。只是我还抱一丝希望，我这个号还不能不能好起来。罗二本来就不是古古铜色的，罗二本来就是一个挺白的一个人，就是晒的。感觉海南怎么样？海南全是，全是老年人，全是我父母那个年纪的人。现在感觉没有年轻人，景色都是挺好的，这个海啊什么的，呃，阳光也挺好的，沙滩也挺好的。嗯，然后我就我找的地方都是那种没有人的地方，就是。在万宁，万宁边上有那种没有人的地方，就是那种白沙滩。嗯、全是不是东北人，我就不知道了。我也没怎么听到那个人人讲话，但是好像听说是东北人挺多。我们自己是搬家工，我们自己是有设备的，我们自己是，呃，一半以上的工序都是自己在做减少成本的同时，也是挺，反正就很很忙的人。<笑>现在就想不出一个生意的话，如果转好其中的一个一个节点、一个步骤，做精了就行了。然后，其余的都可以跟别人去合作。长白山应该不会再去了，那个去一次就行了呀。可以，可以问几个困惑好久的问题，问啊。打板其实还真挺简单的，我觉得，打板啊、质疑这些东西我都学了。动力这种东西，视频没有点赞，因为我号被封了，基本就是一个半封的一个状态。半封锁的状态。为什么会被封锁？因为什么我也不知道呀。呃，如果一定要说的话，就是因为发了，呃，跟图图发了一样的视频。别的就没有什么了呀，然后涉及到一个非原创搬运，然后到现在已经一个月了，也没有解，也没有解开，咱也不知道能不能解开。客服给你，客服就直接发出了一大串那个什么规章制度，让你去学习。
，那个规章制度你能从从今天晚上你能读到明天早上，真的。但是我也是认真的看完，也看完了。我还跟客户说，我说我已经非常认真的把这些东西都学习完了。我们给我一个机会啊，他说不行，这个他们也没有办法。刚才不是有一个人说有几个困扰了很久的问题啊，怎么不问了？嗯、昨天衬衫上了呀，你没去看吗？昨天衬衫今天要上吗？今天要上了一个加量件儿，一个特别好看的一个。加两件儿。那晚上好，小星星。小星星真的是跟了我很久的一个，呃，看我直播的一个小朋友了。从我从第一天直播的时候，他就已经四年以前了。看了，芝麻，你哭的样子是真的吗？肯定是真的呀心疼每次，但是我估计我以后应该不会再演哭的这种戏了，因为自己也难过，然后自己又尴尬。然后我又是那种会比较在意这种评论里边。不好的那部分，就用那个哭的那个视频，然后底下就有人说整天哭哭唧唧的干嘛？那我觉得就直击心内心。呵呵但是其实我平时从来也从来也不会。你觉得我是那种会哭的人吗？更多是，不是小德，有没有一部剧结局是在一起？我不知道这个，呃，剧情是什么样的，我还真就不是很知道。我只知道我自己的这个线，然后在拍的时候就自己这个线演好了就行了。甚至我自己这个线，我大概都不是说非常的清楚，因为在拍的时候，我不一定先拍哪儿嘛，有的时候先拍后边儿，像。那个哭那个就是后边<咳>然后拍完之后他在剪的顺序，我也不知道是怎么个顺序，只是说
在拍的当时的情境，他会给我简单的讲一下这个情境是什么样的，然后我就去去感受一下应该怎么演，就就这么回事。没有，今天没有讲你第二人的故事。第二人的故事到此结束了。都是一段会令人，都是一段会令人觉得挺难过的往事，为什么要去提呢？一个理念就是过去就能过去了，就不要再提。而且昨天看了一个我觉得很有趣的一个东西，这个我头一次研究这个 INTJ 这个人格，我发现我，我发现我真的跟这个 INTJ 的人格非常的像，性格啊什么的都特别像。尺码再做的再大一些，我们基本到两百斤都是可以的，再大是有多大？啊！我看屏幕了，怎么了？我现在在仔细的看屏幕，发生什么？状态好，今天去。刮了个痧，所以状态挺好的。好了，我不播，太晚了，大家都早点休息吧。